Bon, parisiens, parisiennes, bonjour à tous. On vient de passer un petit live tranquille euh, devant ce match euh, sans forcer, tranquillou, avec euh, une dizaine de personnes qui étaient plutôt bien. On a discuté de foot, de tout, mais de tout. Donc n'hésitez pas à venir euh, sur les lives. Euh, Celui-là, je ne l'avais pas prévenu, malheureusement. Euh, mais faites un coucou sur le live, venez discuter. Euh, quand il y a un live, euh, je vous préviendrai quand je ferai un live. Voilà, clairement. Mais on a passé un très bon temps. Euh, le match est passé vite. Euh, quand tu es intéressé en parlant de football à d'autres supporters, ça passe très très vite. On a parlé une petite dédicace à Razox, euh, YouTube, voilà, supporter de Lorient, qui... qui a été plutôt juste dans ses paroles. Hein. Voilà, on a parlé de football et tout. Donc euh, bravo, mais merci à toi d'avoir passé. Je te remercie d'avoir passé une très bonne soirée avec moi à parler football, voilà, et du Paris Saint-Germain, clairement. Euh, pour le match, clairement, pour le match, euh, j'ai regardé un, de, dans un coin de l'œil, hein, je vous le dis, ça a, ça a été un match tranquille. Euh, Nîmes a beaucoup défendu à 6-7 derrière. C'est un match sans forcer, comme je le disais dans le live. Euh, C'est un match où Pochettino a clairement fait, euh, a voulu mettre en confiance les joueurs remplaçants ou les joueurs qui ne jouent pas assez. Donc Moïskine, Sarabia, euh, Gay, Dagba, Baker, Kerrer peut-être, Rico, voilà. Il les a mis en confiance et euh, on a été solide. Après, on joue le dernier et ça l'a fait, hein. ça l'a fait clairement. On, on gagne 3-0. Euh, des buts plutôt beaux pour ma part. Le but d'Empapé est plutôt pas mal, le troisième but. Le deuxième but de Sarabia sur la tête plongeante était beau aussi. Le premier, bon, d'Aurel Di Maria. En regard des surfaces qui récupère la balle et qui fait un petit plat du pied côté droit. Bon, voilà, ok. Euh, match euh, tranquille. Je ne m'attendais pas à une défaite. Mais je ne m'attendais pas à un gros match non plus. Après la défaite face à l'Orient, je ne m'attendais pas que ça soit Paris Saint-Germain-Champagne. quoi. Face à Nîmes, je m'attendais. Et sans manquer de respect aux joueurs ni moi et aux supporters ni moi, je m'attendais qu'on gagne. Et que oui, que ça soit 2 voire 3 0. Voilà, c'est tout. Sans forcer. On a été sans forcer. On a vu de bonnes choses offensivement. Même si défensivement, Nîmes défendait à 6 ou 7 derrière. Le bémol, pour moi, c'est toujours cette défense où un supporter du Paris Saint-Germain qui est dans le live, et je lui fais une dédicace aussi, euh, me disait que c'est pas acceptable que les Nîmois tirent autant au but et je lui disais que notre défense, Kipembe et Kerrer, c'est pas top non plus. Ils sont pas en confiance et c'est pas top non plus. Voilà. Avec euh, encore deux milieux défense, enfin deux milieux qui sont de face défensif, Gay et Rafinha, euh, Gay et Paredes, pardon. Même si on essaye que l'entraîneur Pochettino veut voir quand même. Paredes un peu plus haut, mais Paredes va chercher quand même les ballons un peu bas. Voilà. Après, voilà. Qu'est-ce que je voulais que vous dise d'autre C'est un match tranquille pour permettre à certains joueurs d'avoir un peu plus de confiance. Voilà. Peut-être avec Zarabia, ça a marché. Tant mieux ou pas. Voilà. C'est pas un match qui m'a emballé. Je l'ai dit, clairement, je suivais d'un œil. Le, euh, le live et d'un autre œil le... le match, clairement. Voilà, c'est tout, sans plus. On a eu une belle parole de Angel Di Maria qui veut prolonger. Ça discute. Ça discute, comme il a dit. Il euh, y a des discussions. Ben maintenant, si tu as des discussions, fais ça vite. Et j'espère que ça va actionner, comme je l'ai dit dans ma vidéo face sur Neymar. Et je vous invite à la voir si ce n'est pas le cas. Euh, j'espère que ça va actionner quelques joueurs qui veulent prolonger au Paris Saint-Germain je ne cite personne mais j'aimerais que voilà qu Kylian Mbappé prolonge même si j'y crois pas clairement je pense que Mbappé cet été partira donc voilà et euh, dit Maria pourquoi pas s'il veut rester il... moi je, je l'accueille à bras ouverts Daxler Case Freeze voilà. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se retrouve... Euh
dimanche, ouais, dimanche, pour le Classico. J'ai vu que Marseille avait fait match nul face à Lens. Bravo Lensois. Voilà. Et euh, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris et Paris. C'est magique. <rire>